రన్నింగ్ చేయడం తెలుసు మాకు అంటే బయట మిగతా కరాటే లేకపోతే కుంఫు లేకపోతే ఇవన్నీ తెలుసు యోగ చేయడం కూడా తెలుసు అంటే ఇవన్నీ చూస్తాం అసలు మీరు నేర్పుతున్నటువంటి జీవ వేద ఎక్సైజ్ లేకపోతే ఆ విద్య ఎట్లా ఉంటుంది అది ఏమైనా మీరు ఏమైనా చేసి చూపిస్తే ఇప్పుడు చూడాలనుంది ఒక విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే మీరు జీవ వేద అంటే దాంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి కలర్ థెరఫీ ఉంది ఆక్యుప్రైజర్ ఉంది మసాజ్ ఉంది తర్వాత రకరకాల ప్రతి ఒక్కటి కూడా యోగా సిస్టమ్ ఉంది అట్లాగే అట్లాగే ఫిజికల్ సిస్టమ్ అంటే ఫిట్నెస్ కోసం చేసే ఈ సిస్టమ్ ఉంది అందుకనే నా స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా తిన్నగా బద్దలా ఉంటాడు మా స్టూ దగ్గర చేసిన వాళ్ళు ఇత్తిన్ వన్ మంత్లో బద్దలాగా అయిపోతాడు బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది అంత కాదు ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్ చూడండి లేదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనము ఏం చేస్తున్నాం అనేది ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు మాస్టర్లు అందరూ కూడా గూగుల్ కొడుతున్నారు గూగుల్ కొట్టా డైట్ చేస్తున్నాడు చూసి అది చెప్తున్నారు దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే మనకి వేరే రకంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మెడిసిన్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఫుడ్ ద్వారా కానీ గాలి ద్వారా కానీ లేకపోతే అంటే వాళ్ళు చేసే పనుల ద్వారా కానీ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే క్యూర్ చేసుకుంటాక డాక్టర్ ఉన్నాడు కానీ ఎక్సర్సైజుల్లో కానీ రాంగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి కానీ రోగాలు వస్తే దాన్ని బాగు చేస్తానికి ఏ డాక్టర్ లేడు ప్రపంచంలోనే లేడు ఐ వాంట్ ఛాలెంజ్ ఇది కావాలి అనుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని క్యూర్ చేసుకోవాలంటే ఈరోజు ఎనీ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ చూడండి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు చాలా బాగుంటారు లేదనుకుంటే ఇంకా బాగా కొద్దిగా కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్న వాళ్ళైతే ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్ ఫిఫ్టీ అంతకంటే ఎక్కువ ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి వీళ్ళు ఏంటంటే రాంగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎవరు క్యూర్ చేయలేరు అదే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మాలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఈ జీవ వేద దాంట్లోకి వస్తే ఖచ్చితంగా దీంట్లో మూడు వందల ఎనభై రకాలైన ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి ప్రతి బాడీని ప్రతి పిన్ టు పిన్ దానికి యాక్టివ్ చేసే సిస్టమ్ ఉంది అట్లాగే దీ వేరే దాంట్లో లేదు ఎందుకు లేదు అని అంత గట్టిగా ఎందుకు చెప్తానంటే నేను చూస్తున్నాను నేను నేను యాభై సంవత్సరాలు నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నాను నేను అందుకని చెప్పేసి ఉపశాంతి కోసం కొద్దిగా ఉండొచ్చు కానీ పూర్తిగా క్యూర్ అవటానికి ఛాన్సెస్ లేవు అదే జీవ వేదాలు వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే పూర్వం మన పూర్వీకులు ఎన్నో రకాలైన రీసెర్చ్లు చేశారు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే ఇండియన్స్ చాలా తెలివిగలవాళ్ళు ఎందుకు తెలివిగల వాళ్ళు దేనికోసం తెలివిగల వాళ్ళు ఎందుకు అది ప్రపంచంలో ఎందుకు ఉన్నారంటే ఇక్కడ ఉండే వాటర్ మంచిది ఇక్కడ ఉండే భూమి మంచిది ఇక్కడ ఉండే వాతావరణం అన్ని రకాలుగా కూడా మంచిది మనం రకరకాలైన మన ఇంట్లోనే చాలా రకాలైన ఆయుర్వేదం మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అంటే తాలింపు గింజల కాడి నుంచి కూరగాయల కాడి నుంచి ఆకూరల కాడి నుంచి అలాగే ఇన్ని రకాలైన సిస్టమ్స్ తోటి మన అన్ని రకాలుగా కూడా మన ముందుకు ఉన్నారు కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కానీ బాడీ మనిషి బాడీ వచ్చేసేసి ఐదు రకాల సిస్టమ్ ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా కానీ ఐదు రకాల సిస్టమ్సే ఉంటాయి మన ఇండియాలోకి వస్తే దగ్గర దగ్గర ముప్పై రెండు రకాలైన సిస్టాలు ఉన్నాయి అంటే మన బాడీలన్నీ కూడా రకరకాలుగా ఉన్నాయి అందుకని జ్ఞానం ఎక్కువ ఇక్కడ ఎవడన్నా ఏదైనా గొప్పగా చెప్తే ఇక్కడ మనకు పనికిరాడు కానీ మన వాళ్ళు మటుకు ఫారెన్ కంట్రీస్లో చాలా గొప్పగా పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మన జ్ఞానాన్ని మన కంట్రీలో యూజ్ చేసుకుంటున్నా మన లాలాటోడు ఏదైనా చెప్పాడనుకో నాకు చెప్పే కూడా ఎవడో సపోర్ట్ చేసే కూడా ఉండడు ఎందుకంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఈ విద్యలు చచ్చిపోతాయి అని ఇండియా అనే అభిమానంతో నేను నేను ఇక్కడ పుట్టాను నా వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి చెప్తున్నాను సపోజ్ ఈరోజు ఎంతోమంది నేను మాస్టర్ని చూస్తున్నాను నేను ఎవరికి గురువులు లేరు రెండో విషయం వచ్చి ఈ గురువులు చిన్న చిన్న గురువులు వాళ్ళ చరిత్రలు చూసే చరిత్రలు లేవు వాళ్ళకి ఇష్టం లేవు కానీ పేర్లు మటుకు రకరకాల పేర్లు పెట్టి ఈరోజు జనాల్ని పై కేవలం పైసల కోసం తన ఆనందాల కోసం ఈరోజు మనుషుల జీవితాలు నాశనం చేస్తున్నారు ఇది చాలా తప్పుడు విషయం ఇది ఎందుకంటే గురువుల దగ్గర నేర్చుకోమని నేను చాలామంది మాస్టర్ల దగ్గర చెప్పాను పెద్ద పెద్ద మాస్టర్లకు చెప్పాను పెద్ద పెద్ద అంటే పేరుకు జనాలకు పెద్ద మాస్టర్లే కానీ నా దగ్గరకు వస్తే చిన్న పిల్ల మాస్టర్ల వాళ్ళు పెద్ద మాస్టర్లు ఏం కాదు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ గురువులు లేరు అంటే ఒక ఒక అన్నాటని అసలు మాస్టర్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటి కొట్లాట అని చెప్తున్నారు వీళ్ళు అస్సలు శుద్ద తప్పది అసలు ఎవడే ఉండకూడదు ఎవడు ఊరుకుంటాడు నువ్వు ఫస్ట్ నూరేళ
నోరు లేని జీవులే అంత మంచిగా బతుకుతున్నప్పుడు జ్ఞానం ఉన్న మనుషులు మనం ఎలా బ్రతకాలి అనేది కూడా మనకు అర్థం కావట్లేదు దీనికోసం నేనేమంటున్నానంటే ఇలా పంచి కొడితే కరాటే అని ఇలా కంచి కొడితే కుంఫు అని ఇట్లా చేస్తేనేమో కుంఫు అని ఇట్లా చేస్తేనేమో తాయిచి అని ఏంటి ఎన్ని నెట్ బ్యాచ్ ఇదంతా వీళ్ళంతా నెట్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు సపోజు వాడు ఇలా కాలు లేపాడు నేను ఇలా కాలు లేపాడు ఇట్లా ఇలా తోశాడు నేను ఇలా తోశాను అని చెప్పటమే జరుగుతుంది కానీ ఎవరు కూడా మాస్టర్ ఆర్ట్స్ మీద అవగాహన లేదు మాస్టర్ ఆర్ట్స్ అవగాహన అంటే విత్ ఇన్ వన్ మంత్లో బాడీ ఈజ్ చేంజ్ అవ్వాలి ఏంటి బాడీ అంటే హెల్త్ బాగుండాలి హెల్త్ అనేది మనం మాస్టర్ ఆర్ట్స్ చేస్తే అందరికంటే డిఫరెన్స్గా ఉండాలి మాస్టర్ ఆర్ట్స్ ఇస్తే కానీ డిఫరెన్స్గా ఉండరు నాకు ఈరోజు నాకు ఈ పొట్ట వచ్చింది సపోజ్ నాకు పొట్ట వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది నాకు సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చింది నాకు సెవెన్ పొట్ట అంతకుముందు లేదు నాకు పొట్ట ఇది మనిషి లాంగ్వేజ్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ని కూడా మనం అబ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఒక మనిషిని మనం ఒక ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామంటే మనిషి బాడీ దేనికి సంబంధించింది ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేటప్పటికి వాడిని స్టడీ చేయడానికి వన్ మంత్ పడుతుంది వన్ మంత్ స్టడీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎక్సర్సైజ్లు మారుస్తూ జరుగుతుంది అందరికీ ఎల్కేజీ యూకేజీ అట్లాగా అంటే మన ఏమంటారు దాన్ని ప్రైమరీ స్టాండర్డ్ లాగా అందరికి కూర్చోబెట్టినప్పుడే చెప్పడానికి ఇది మాస్టర్ ఆర్ట్స్ కాదు ఎవరు బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి ఇప్పుడు సపోజు ఒక మనిషి టైగర్ లాగా ఉంటాడు ఆ మనిషికి టైగర్ మూమెంటే చెప్పాలి ఒక మనిషి పాము లాగా కదులుతాడు వాడికి పాము మూమెంటే చెప్పాలి ఇట్లాగే చెప్పగలిగితే వాడు మాస్టర్ అవుతాడు అసలు వీళ్ళు పాము ఏం చేస్తున్నారు కప్పలను చేస్తున్నారు లేకపోయిందంటే బాతులను చేస్తున్నారు తెలియట్లేదు అన్నీ కనిపించేస్తున్నారు అందుకని మనకి ఇండియాలో మాస్టర్ ఆర్ట్స్ అంటే అసహించుకుంటున్నారు అందుకని చెప్పి నేను కూడా కుంఫు మానేశాను ఎందుకంటే చెప్పడం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు నా దగ్గర పరిచయం అయ్యి ఎక్కువ అయితే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అంతేగాని ఎవరికి చెప్పడం లేదు కుంఫు నేను వదిలేశాను కుంఫు ఈరోజు హెల్త్ మీద పడ్డాను హెల్త్ అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి నా దగ్గరికి ఎవరైనా సరే వస్తే నేను నేర్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను అసలు ఈ జీవ మీద ఎక్సైజ్ మీరు ఒకటి చేస్తే చూడాలన్నది ఎందుకంటే ఈ జీవ మీద ఎట్లుంటుంది అని చాలామంది అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి శిష్యులు తర్వాత డాక్టర్స్కు లేదా ఇంటర్నల్గా వచ్చేటటువంటి గురీజీలకు అంటే యోగ గురువులకు వాళ్ళందరికీ మీరు నేర్పుతా ఉంటారు ఇప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఈ ప్రపంచానికి జీవ మీద ఎట్లుంటుంది అని చూడాలని ఒక ఆలోచన నేను కూడా చూడాలనేది ఇప్పుడు నువ్వు చూడాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఒకే రకం ఇప్పుడు చెప్పటానికి లాంగ్ బాడీ లాంగ్వేజెస్ని బట్టి నేను ఇదా కూడా ఒక మాట చెప్పాను నేను ఏం చెప్పానంటే ఇది బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి చెప్పాలి బాడీ మనిషి లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది అతని బాడీ అనటమీ ఎలా ఉంటుంది లోపల ఏం వర్క్ చేస్తున్నాయి తన ఆలోచన బట్టి ఇప్పుడు ఒక ఒక మెడిసిన్ తీసుకోవాలంటే హోమియోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వేం తింటున్నావు ఎంతసేపు వండుకుంటున్నావు ఏం చేస్తున్నావు నీ మో అన్ని రకాల విషయాలు అడిగి ఒకటి నిర్ణయించుకొని రాస్తాడు అట్లాగే ఇది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ లాగా చెప్పేది కాదు ఇది ఇది యో హోమియోపతి లాగా అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి అట్లాగే ఆయుర్వేదం లాగా ఆలోచించి చెప్పే సిస్టమ్ ఇది ఈ సిస్టాన్ని అందరికి ఒకే రకంగా చెప్పాలంటే నేను చెప్పను నేను ఒక పది మంది ఒకసారి వచ్చారు మాకు బ్యాచ్లు వైడి చెప్పమంటే నేను చెప్పలేదు చెప్పను కూడా ఎందుకంటే చాలా తప్పు చేస్తాను నేను అవుతాను అందుకని సింగిల్ సింగిల్గానే చెప్తాను నేను వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ బాడీ అనటమని బట్టి నేను విజయ చెప్తాను ఇప్పుడు ఈరోజు నేను హైదరాబాద్లో ఒక పది మందిని వదిలేశాను వీళ్ళందరూ కూడా ఫిట్నెస్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్తారు దాన్ని చెప్పినంత మాత్రం రోగాలు తగ్గవు ఏదో ఫిట్గా ఉంటాడు మనిషి అంతవరకు కానీ తర్వాత రోగాలు రోగాలి రోగాలు పోవాలి అంటే దాన్ని తగ్గట్టు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి దాంతో పాటు చెప్పాలి ఆ మనిషి ఏం చేస్తాడు ఎలా ఉంటాడు అసలు సిస్టమ్ ఏంటని తెలవాలి మనిషికి ఒక మనిషిని స్టడీ చేయడానికి నెల రోజులు పడుతుంది ఊరినే ఫిట్ అయిపోవాలంటే టూ డేస్ చాలు ఫిట్ అయిపోవాలంటే టూ డేస్ అంటే ప్రకృతి అటాచ్మెంట్ చేసేస్తాం అంతే సమస్య లేదు అంతేగాని ఇది ఇట్లాగా చేయాలి ఇలాగా చేయాలి ఇట్లాగా చేయాలంటే అది కరెక్ట్ కాదు అది మనిషి యొక్క లక్షణాలు ఏ సిస్టానికి సంబంధించిన మనిషి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అసలు ఎందుకు వచ్చింది దానికి ప్రాబ్లం ఇవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేయాలంటే ఒక నెల రోజులు పడుతుంది నెల రోజుల తర్వాత మనిషిని క్లియర్ చేయొచ్చు ఏ ప్రాబ్లం అని క్లియర్ చేయొచ్చు ఈరోజు చైనా వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మూడు నెలలు తాయిచి చేసిరా అంటారు ఇక్కడ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే అసలు నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ ఏ ముట్టుకోవద్దు నా ట్యాబ్లెట్లు ఏమో చెయ్యి అంటాడు అంటే ఎంత తేడా ఉంది ఒకసారి ఆలోచించండి అసలు ఎక్సర్సైజ్ అన్నిటికీ రెమెడీ అన్న సంగతి తెలియట్లేదు మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు మనవాళ్ళే కించపరుచుకుంటున్నారు ఎక్సర్సైజ్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం
అన్నీ తెలిసిన మనిషి మటుకు ఏమి చేయడు ఇది చేసే ప్రాబ్లం దీనివల్ల మనము ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండటం వల్ల చాలా బెటర్ అంటే ఫిట్ అంటే ఫిట్ ఎక్సర్సైజ్కు జీవవేదకు ఏం తిట్టాడు సార్ అంటే మేమందరం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు చేసినట్టు గట్టి ఎక్సర్సైజ్ చేసి గట్టి ఉండాలి కండలు ఒడి తిరిగి ఉండాలి నర్రాలు లేలి ఉండాలి అని మేము అనుకుంటున్నాం అంటే అది అదే ఆరోగ్యం అని అనుకుంటున్నాం అట్లా నర్రాలు లేలి ఉంటే కండలు తిరిగి ఉంటే మంచి పాయింట్ అంటుంటేనే అంటే మేము సినిమా హీరో చూస్తా ఉన్నాం ఇందుకే సినిమా హీరోలు కానీ పెద్ద పెద్ద తొందరగా పోతున్నారు అదే అట్లా కాదు ఎందుకంటే ఈరోజు విషయం ఏంటంటే ఒక బైక్ ఉంది మోటార్ బైక్ దానికి ఇంజిన్ బాగు చేయకుండా ఏంటి కొత్త టైరు కొత్త ట్యూబులు మెరుగులు పెట్టించి దానికి అద్దాలు పెట్టించి లైటింగ్లు పెట్టించి బండి వేసుకొని వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఇంజిన్ బాగుండాలి ఫస్ట్ ఇంజిన్ బాగుంటాయి అన్ని బాగుంటాయి నేను చేసేది ఇంజిన్ రిపేర్ నేను మెకానిక్ నేను మనుషులకి మెకానిజం చేస్తాను అది వాళ్ళు మనం చేసినప్పుడు వాళ్ళు చేసుకోవాలి చేసుకోకుండా ఉంటే ఏమి అవ్వదు కానీ వాళ్ళు చేసుకునే లైఫ్ స్టైల్లో ఒక కొంతకాలం నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి చేసి అనుభవించాలి ఈరోజు నేను చెప్పేవాడిని నేను పెద్ద గురువునే కాదు నేను చిన్న చిన్న గురువుని నాకు తెలిసిన విద్యల్ని నేను చెప్తాను చెప్పినప్పుడు మీరు చెయ్యాలి అది అంతేగాని నేను చెప్పి నేను రాగానే మనిషిని ఎలా చేస్తాను అలా చేస్తాను అని బట్టి అసలు చెప్పను ఎందుకంటే అది చాలా అసహ్యమైన విషయం అది నేను చెప్పేదంతా కూడా ఏంటంటే మనుషులు హ్యాపీగా ఉండాలంటే రిపేర్ లంగ్స్ హార్ట్ స్ప్లీన్ లివర్ కిడ్నీస్ ఈ పంచిపోతాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కనెక్షన్ ఉంటుంది వీటిని కానీ మనం సెట్ చేయగలిగితే ఇంజిన్ బాగు చేసినట్టే ఇప్పుడు మేము రన్నింగ్ ఇక్కడ గ్రౌండ్లో చేస్తాం అంటే ఈ ఇది ఇప్పుడు ఇది చేయాలంటే ఒక పెద్ద గ్రౌండ్ ఉండాల అసలు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీనికి గ్రౌండ్ అవసరం లేదు ఎట్టు చూసిన ఆరు అడుగులు ఉంటే స్థలం ఉంటే సరిపోతుంది ఓ ఇది పబ్లిక్గా చేసేది కాదు ఫ్యాన్ కింద చేయకూడదు ఏసీలో చేయకూడదు ఎక్కువ గాలి వస్తే చేయకూడదు నాలుగు గోళ్ళలో ప్రశాంతమైన చేస్తే ఇది చాలా అద్భుతంగా వర్క్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఆరా ఉండొచ్చు సవా అది యాక్టివ్ అవుతుంది బాగా అది యాక్టివ్ అయినప్పుడు మన బాడీలో ఉండే సిస్టమ్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది మనం వెళ్ళి గాలిలో చేసి దూరిలో చేస్తే అదంతా ఏంటంటే డబ్బుల కోసం ఏదైనా చేయొచ్చు నేను అందుకే ఒకసారి పది మంది వస్తే నేను చెప్పనని చెప్తాను ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరు చెప్తాను నేను ఓకే 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 అంతే అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే చెట్ల మధ్యలో తీసుకుపోయి గాలికి హోరు గాలి మధ్యలో ఎక్సైజ్లు చెప్పిస్తూ ఉంటారు అంటే మేము కూడా అట్లే ఉంటుంది ఏమో అని అనుకుంటాను అప్పుడు సపోజ్ నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ కిందకి వెళ్ళి ఫోటో దిగుతాను అదే వచ్చి ఇక్కడ స్టూడియోలోకి వచ్చి దిగుతాను స్టూడియోలో బాగుంటుందా రోడ్డు మీద బాగుంటుందా రోడ్డు మీద బాగుంటుంది రోడ్డు మీద ఎందుకంటే న్యాచురల్గా దిగాడు రా అని అంటారు ఇక్కడికి వస్తే ఆర్టిఫిషియల్గా దిగాడు రా తేడాలు ఉన్నాయి ఒకదానికి ఒకటి ఎందుకంటే స్టూడియోలో తీసింది చక్కగా దిద్దుతాడు కరెక్ట్ క్లియర్గా ఉంటుంది లైటింగ్ పెడతాడు ఎంత లైటింగ్ కావాలో అంత మనిషికి బాగా క్లియర్గా ఉంటుంది అక్కడ ఉండేది ఏమి ఉండదు ఒక చోట నల్లగా ఉంటుంది ఒక చోట తెల్లగా ఉంటుంది రకరకాలుగా ఉంటుంది అందుకని అట్లా తయారవుతారు మనం వచ్చేది ఒక స్టూడియోలోకి వచ్చి మంచిగా బాడీని తయారు చేసుకోవాలి ఇది సిస్టమ్ అంతేగాని ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు అంటే ఇప్పుడు గురుదేవ్జీ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే అంటే అంటే ఒక గంటనా రెండు గంటలా అంటే ఇప్పుడు ఒక జిమ్కి పోయినా అనుకో ఒక గంట టైం ఉంటుంది లేకపోతే మిగతా ఎక్సర్సైజ్లు యోగ పోయినా అనుకో ఒక మినిమం ఒక గంట అట్లా చేసేది ఉంటుంది అంటే దీనికి ఎంత అంటే ఎంత టైం అంటే ఏమైనా కోర్స్ రైట్ కోర్స్ అంటే ఏం కాదు ఇది మనం ఏంటంటే నేను చెప్పేది పదిహేను నిమిషాలే చెప్తాను నేను ఎక్కువ చెప్పను ఎందుకంటే మనిషి బాడీ తట్టుకోలేదు ఏమో ఇంత మటుకి నా ముందు వచ్చి ఒక గంట చేసిన ఒకటి కనపడాలి నాకు ఇంత మటుకి నాకు పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలకు అవుట్ పదిహేను నిమిషాలే పదిహేను నిమిషాలు వచ్చాలి అవుట్ పదిహేను నిమిషాలు అయిపోతుంది అయిపోద్ది వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయరుగా అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే ఇటు ఒకటి తోగటం అటు ఒకటి తోగటం అనుకుంటారు అది అసలు దానికి సంబంధం లేదు అదే చిన్న పార్ట్ అది జిమ్నాస్టిక్స్ అది జిమ్నాస్టిక్స్కి మార్షల్ ఆర్ట్స్కి సంబంధం లేదు అసలు కుంగ్ ఫూ అంటే సంపూర్ణమైన విద్య కుంగ్ అంటే కలియక ఫూ అంటే సంపూర్ణం అంటే అన్ని విద్యలు కలిస్తేనే కుంఫ అవుతుంది అందుకని మదరాట్ అన్నారు దాన్ని ఈ మదరాట్ని మనం ఖచ్చితంగా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి అది చేయాలంటే దానికి ఫిలాసఫీ ఉంటుంది ఆ ఫిలాసఫీ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఈ సిస్టంలో ఉండాలి ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఇటు ఉంటుంది ఇటేగిరి అటేగిరి చేస్తే అది మాస్టర్స్ కాదు అది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కొన్ని
వాళ్ళు అంతకే కాకపోతే మందు కూడా కొట్టిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇట్లాంటివి చేసి మాస్టర్ ఆర్ట్స్ని చెడగొడుతున్నారు అటువంటిదప్పుడు దాని గురించి అసహ్యం అనిపించారు నేను పక్క తప్పుకున్నాను నేను ఈరోజు ఇది విషయం మనం ఏం చేయాలంటే పది మంది మన దగ్గరికి తల్లిదండ్రులు వచ్చి మనకి ఇస్తున్నారు డబ్బిచ్చి మా పిల్లలు బాగా చేయమంటున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన విద్య అంటే వాళ్ళ బోన్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ మజిల్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది వాడి మైండ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ చూసి చెప్పాలి అంతేగాని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తే అది ఇంకో మాస్టర్ ఆర్ట్స్ మానేసుకొని ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ గురుజీ ఓకే మా మాన్యవర్ టీవీకి వచ్చి జీవవేద గురించి మార్షల్ ఆర్ట్స్ గురించి జీవం కలిగినటువంటి విద్యల గురించి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు మనిషిని ఎందుకు కాపాడాలి అనేటటువంటి ఒక గొప్ప విషయాన్ని గొప్ప మహోద్యమాన్ని నిర్మిస్తున్నటువంటి మీకు ఈ మనుషులను కాపాడేటటువంటి ఉద్యమంలోకి ఈ రాష్ట్రము దేశం ప్రజలందరూ కూడా మీ వెంట నడవాలని కోరుకుంటూ మరొక్కసారి మేము ఎప్పుడు పిలిచినా మా మాన్యవార్ జీవికి వచ్చి మీరు ఈ ఆరోగ్యం గురించి మీ యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ టీవీ మా టీవీ మన అందరి టీవీ మాన్యవార్ టీవీ చూస్తూనే ఉండండి